Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện Ngọc Lặc, Ủy ban bầu cử xã Phúc Thịnh đã triển khai và thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Xã Phúc Thịnh có 2.923 cử tri ở 8 điểm bầu cử, danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân xã là 34, để bầu 21 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngay từ đầu năm, xã Phúc Thịnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng nhiệm vụ, từng giai đoạn thực hiện, các bước, đặc biệt là coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua hệ thống băng rôn khẩu hiệu pano áp phích, hệ thống truyền thanh và qua các cuộc sinh hoạt tri bộ, tri đoàn, tri hội và họp thôn. Nhờ đó, mọi chủ trương chính sách và thông tin về cuộc bầu cử đã đến với nhân dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thì đa số các cử tri và bà con nhân dân cũng đã thống nhất với uh, tất cả những các cái ứng cử viên là đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Và họ cũng rất là kỳ vọng với uh, những cái chương trình hành động cũng như là cái công việc mà hiện tại các ứng cử viên đang uh, uh, giữ chức vụ để có thể mang lại được cái quyền và lợi ích uh, chính đáng cho cử tri sau khi mà có thể trở thành là đại biểu hội đồng nhân dân cũng như là đại biểu quốc hội. Theo kế hoạch từ nay đến 23 tháng 5 năm 2021, xã tiếp tục tuyên truyền với tần suất cao trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền trực quan tại tất cả các điểm bầu cử, đồng thời tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, các hoạt động bầu cử, phổ biến các quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân cử tri tham gia bầu cử. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, hệ thống loa của làng cùng với việc lồng ghép các hội nghị của làng để tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân biết được quyền lợi, nghĩa vụ và ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đã góp phần lan tỏa không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân, để nhân dân trong xã thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Ngọc Lạc thành công tốt đẹp.